الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أولا سفر فعدة من أيام أخر دار الفلاء أولين كشوطة پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج کا ہمارا عنوان ہوگا وہ کون سے لوگ ہیں جن کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے ان لوگوں میں جن کو اللہ رب العالمین نے روزہ چھوڑنے کی رخصت عطا فرمائی ہے پہلا آدمی جو ہے وہ بیمار آدمی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن کا نمین کم مری جو آدمی تم میں بیمار ہے او ولا سفر یا مسافر ہے فعدت من یا من اخر تو اس آدمی کو رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ کے بعد کے اندر ان ایام کی گنتی کو پورا کر لیں اور دوسرا آدمی مسافر ہے مسافر کو بھی رخصت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتا ہے سفر کی وجہ سے اور دوسرے ایام میں ان کی گنتی کو پورا کر لیں اب اس بارہ میں اختلاف ہے کہ مسافر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں تو ایسا آدمی جس کے پاس استطاعت ہے اور اس کو کوئی مشقت نہیں ہوتی سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے تو اس آدمی کو رخصت ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ بھی سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یہ فرمان بھی ہے لئی سمین البرری اسیام وفی سفر یہ نیکی نہیں ہے کہ آدمی سفر کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جس طرح پسند کرتے ہیں کہ اس کے فرائض پہ عمل کیا جائے تو اسی طرح اللہ رب العالمین اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کے اوپر بھی عمل کیا جائے تیسرا وہ آدمی جس کو شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے ایسا بڑا آدمی یا ایسی بڑی عورت جس میں روزہ رکھنے کی استطاعت ختم ہو چکی ہے یا ایسا بیمار آدمی جس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسے لوگ جو ہے وہ روزہ چھوڑ کے اپنے روزے کا فدیہ دے دیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والدین یوتی قون فدیت تعام مسکین اس آیت کا حکم اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں استطاعت کے باوجود اگر روزہ نہ رکھیں تو دوسرے ایام میں بلکہ اس کے بدلے میں مسکین کو جو ہے وہ فدیہ دے دیں اور اپنے آپ سے اس روزے کو جو ہے وہ آزاد کروا لے فدیہ دے کے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس کا حکم اس بوڑھے مرد کے لیے اس بوڑھی عورت کے لیے باقی ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بدلے جو ہے وہ اپنے روزوں کا مسکین کو فدیہ دے دیں اور چوتھی قسم کہ وہ لوگ جن کو رخصت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو وہ دو قسم کی عورتیں ہیں ایک حاملہ اور دوسری دودھ پلانے والی عورت جو عورت حمل میں ہے اور حمل کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی میرے بچے کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا یا جو دودھ پلانے والی عورت ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے یا عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دودھ پلا کے بھی جو ہے وہ روزہ رکھ سکے تو ایسی عورت کو جو ہے علماء نے رخصت دی ہے کو ایسی حالت کے اندر جو ہے وہ روزہ چھوڑ کے دوسرے ایام کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قضا دے سکتی ہے تو ایسے لوگ جو ہے ان کو شریعت کی طرف سے رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد کے اندر جو ہے اس کا جن لوگوں کے اوپر فدیہ آتا ہے وہ فدیہ دے دیں اور جن کے اوپر قضا ہے وہ دوسرے ایام کے اندر ان ایام کی قضا جو ہے وہ دے کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کر دیں اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله